TV show, one of them do the two separate now. Look at you, Yanga Maisha now. Jesus Salam, Alinda Maisha, Uongozi Vipi Sema now. Vipato Vipi, Dad is Sema now. Afia Bora, wake up, was it now? On your show, where's on Guvu ya Binti? I should kick in Guvu ya Kaka, Bila ya Kiki. Henneco Fam, a TV show. Karibu katika msimu mpya wa Fema TV show na hapa ndiyo nyumbani ndiyo ofisi za Femina Hip. Hai Sakela. Mambo. Uko poa kabisa? Haya. Huu ni msimu mpya kabisa wa Fema TV show. Mimi naitwa Amabili Subatamula. Niliwahi kutangaza kipindi hiki miaka ya nyuma, lakini sasa nataka nikutambulishe kwa kizazi kipya cha watangazaji wa kipindi hiki. Twende pamoja. Hello, mambo zenu? Hello. Mko sawa kabisa? Ah basi yule pale anaitwa Lydia Charles na yule pale anaitwa Geoffrey Machemba mtakuwa nao kwa wiki 12 mfululizo au sio? Yeah. Mambo vipi? Ni msimu mpya wa, wa Fema TV Show. Ni msimu wa 12 uh -huh. na katika msimu huu tunamzungumzia mtoto. Mtoto huyu anajulikana kwa jina la Femina Hip na ameweza kuzaliwa katika mazingira ya shida sana. Ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuhakikisha anaweza kutatua tatizo la virusi vya ukimwi ambalo liliitesa sana nchi ya Tanzania. Mm -hmm. Na ili aweze kutimiza ndoto yake, mtoto huyu alihitaji kufundishwa, kujengwa na kulelewa na walezi. Na walezi hawa tunawaita the Femina Family. Basi wakati huu hapa twende tukaungane na familia ya Femina Hip waweze kutuambia ni kwa namna gani wameweza kumlea mtoto huyu. Umeai kusikia kuhusu Fema Radio Show. Basi hii hapa nyuma hapo ndio timu ambao hukaa chini kujadili mada zote zinazokujia hewani. Fema Radio Show. Mwendo mdundo. Fema Simjezo. Mambo vipi? Mimi ni meneja uzalishaji. Kwa hiyo kama unafahamu Fema TV Show, Fema Radio Show na Fema Magazine, mimi ndo nasimamia. Hapa tuko katika mkutano wa kupanga toleo lijalo la Fema Magazine. Kwa hiyo usipitwe na ma story na photos flani flani amazing. Habari Fema Clubbers Tanzania nzima. Mambo vipi? Hapa ni idara uhamasishaji ya jamii na tunahakikisha jarida la Fema linakufikia popote ulipo Tanzania. Na vile vile kwenye club zetu za Fema tunahakikisha club hizi ziko hai, ziko imara, zina shughuli za kufanya, lakini vile vile wanajitambua na wanahamasa zaidi na motisha kila siku. Sema na Fema, baza sauti yako. Baza sauti yako. Sema na Fema. Hai, hii ni timu ya uongozi wa juu katika shirika la Femina. Unajua wakati mwingine ndani ya Femina na kazi zote za Femina huwa tunachanganya lugha, tunapiga Kiswahili afu tunapiga Kiingereza. Ni ndio mambo yetu hayo. Na sasa nataka nizungumze kwa Kiingereza, ni mkaribishe mkurugenzi mtendaji wa shirika la Femina, Dr. Minu Fuglesang. Hi Minu. Hi, hi how are you? Hi, hi. Welcome to Fema TV show. Thank you so much. How does it feel to be here? It's exciting for me to be part of the show. Is it? Yes. Right. And we, we're trying to explain to our viewers here, why was Femina Hip established? 
Well, Amabilis, remember back in the 1990s when the HIV AIDS epidemic was flaring up and there was no medical cure. Right. So prevention education you know, was the approach. The other way, yeah. yeah. And young women and young men yep. needed uh, adequate information. Mm -hmm. They needed basically sexuality education. Right. They needed to know how to protect themselves and how to basically uh, make, you know, more informed decisions in their own relationships. Um, they needed life skills, right. you know, skills on how to uh, negotiate and navigate uh, in their sexual relations. Okay, so I mean, Femina was then established to respond to that. Yes, Femina wanted to help. Yeah. So we set up the media platform. Uh, basically, we created a space where young people could share experiences, mm -hmm. they could learn together, uh, ask questions and get answers, and basically voice their views. And, uh, you know, our motto has been knowledge is power. Mm -hmm. And that's what we've been doing for the last uh, two decades. Right. We've basically been empowering mm -hmm. two generations of youth here in Tanzania. Right, correct. We, need a, we, we deserve a pat on the back, I think. Yeah. Don't you think? Yes. Or maybe a high five. Yeah, a high five. <laughs> <laughs> Kwa hivyo katika miaka 20 iliyopita kwa kweli tuna, tunajivunia kwamba tumeweza kufanya mambo mazuri ambayo yamekuwa ya manufaa kwa vijana wa Tanzania. Uh, tumefika nchi nzima ya Tanzania angalau kwa Tanzania bara uh, visiwani uh, kidogo lakini kwa Tanzania bara ni mikoa yote na katika mikoa yote hiyo hakuna wilaya ya Tanzania ambayo haina angalau klabu kumi za Fema. Na Ni, ni, ni swala ambalo kwa kweli halipingiki. Kwa hiyo katika msimu huu wa Fema TV Show utaweza kushiriki pamoja nasi, utasafiri nasi katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, uh, kwenye vipindi mbalimbali mbali, kila wiki utaweza kuona jambo fulani ambalo lita pengine litakukumbusha kitu ambacho uliwahi kukiona we mwenyewe au kukifanya wewe kama mwanafamilia au femina au kitu ambacho ulisikia mtu mwingine akikisema tutakumbushana. Uh, kwa hiyo tunasafiri nyuma lakini pia tunasafiri mbele tukikueleza wewe mtazamaji wetu jinsi ambavyo Femina imepita katika miaka 20 iliyopita na pale ambapo pana matokeo ambayo tunahitaji kuyazungumza basi tutayazungumza lakini kwa kweli ndani ya familia ya Femina tukiimba happy birthday tunaimba kwa nguvu na tunafurahi sana tunakukaribisha na wewe katika wiki 12 zinazokuja tuwe pamoja tusiachane Tufurai pamoja tuimbe wote happy birthday Femina. Tunamsikia mama na tumewasikia walezi wa mtoto Femina Hip. Sasa basi kwa taarifa yako tu msimu huu wa 12 wa Fema TV show ni msimu wa kusherekea miaka 20 ya Femina Hip. Na sisi sote kwa pamoja tunasema happy birthday Femina Hip. Kweli hii ni, ni 20, 20 ya kibabe. Basi kwa muda miaka 20 sasa Femina Hip imekuwa ikifanya kazi na vijana na kuweza kuwasaidia wao kupata nafasi ya kuweza kupata ujuzi tofauti tofauti. Mm -hmm. mm -hmm. Na moja kati hao vijana ni Rebecca Ehe, ni kwambie kitu Lydia, mm -hmm. Lebeka kwanza alianzia kama kwa nafasi ya kujitolea. Ehe. Ehe, na baada hapo akaja internships. Kumbuki internship kwa Kiswahili? Kupata mafunzo ya ziada. <laughs> na zaidi hapo akaweza hata kuajiliwa kabisa. Okay, mm -hmm. lakini unafahamu kwamba Rebeka huyo huyo ndio kiongozi wa kwanza wa timu ya nguvu ya Binti mm -hmm. Girl Power. <laughs> Basi na mwisho siku Lebeka ameweza kufanikiwa kuanzisha taasisi yake ambayo inaitwa Msichana Initiative. Basi twende tuko Gani nae akiwa na mazungumzo na power team. kia kuhusu mtimu ya nguvu ya binti if yes mimi Lydia Charles ndio kiongozi wa timu ya nguvu ya binti Mimi naamini katika uwezo binafsi naamini katika uthubutu na naamini katika kufanya kazi kwa bidii kuweza kutimiza ndoto na malengo yako I believe that we girls are unstoppable 
Mango VP ni Geoffrey Meko Machemba hapa na katika timu ya nguvu ya kaka na wakilisha vijana wote ambao wana ndoto na watamani kutimiza ndoto zako. Unajua mimi ndoto yangu ni hipi? Basi tuwe wote katika msimu wa 12 wa Fema TV Show. What's up Fema TV Show? Nitesekela. Mimi naamini kwamba msichana anaweza kufanya kila anachotaka ili mradi amue. Amua basi afu tuwaonyeshe. Hello, Isa Halidi hapa, kiongozi wa Boy Power Team na mimi nawakilisha vijana wote ambao wana vipaji na wanapenda kutumia vipaji vyao kutengeneza maisha. Karibu uwe nasi katika msimu huu wa 12 wa vipindi vya Fema TV Show. Habari, kutana na Asha maneno hapa. Mimi ni mjasilia mali na wakilisho watuchia na watu wa kitanzania Hambao ni wajasilia mali lakini hawakupata fusa ya ilimu Lakini bado wanaamini kupitia wajasilia mali wanaweza kutimiza ndoto zao Haa yoto tayapata wapi katika Fema TV show msimu wa kuminambili Tuende kazi Ni aje Yusufu Hindo Akilisha vijana ambao tunapenda mapinduzi ya kilimo Tukumbuke kwamba kilimo ni moja wapo ya kukusogeza atuwa moja mbele kama kijana Mambo vipi? Karibu tena katika msimu mwingine wa Fema TV Show. Mimi naitwa Baraka Kato. Na present nguvu ya kaka wale vijana wote wanaojiamini na kujitolea. Baki na sisi katika Fema TV Show. Mwanaharakati, mwana mazingira na mtumiaji wa mitandao ya kijamii kuwakilisha nguvu ya vijana. Wananita Ularib Tomito. Tuwe pamoja katika msimu wa 12 wa Fema TV Show. Mambo <laughs> Nimefurai sana kuwepo hapa siku ya leo uh, Ni marachoche sana napata nafasi ya kuzungumza na Girl Power na Boy Power Team uh, Na sita wa shukuru pia <laughs> Na jisikia fahari sana kukutana na nye siku ya leo Na hasa tukio tunazungumza mada ya kujitolea Naona ni na nafasi nzuri zaidi ya kushare na nye kile ambacho Mimi nimekipitia uh, kama Rebecca lakini vile vile kama kijana wa kitanzania <laughs> Ya yeah. So laba nianze kidogo nyuma mwaka 2008 nilikuwa nimemaliza actually nilikuwa sijamaliza nilikuwa ndo ninakaribia kumaliza kidato cha sita na kumbuka ilikuwa ni mwezi wa pili uh, nikawa nimekuja Dar es Salaam nikiwa ni mmoja ya uh, wanafunzi ambao wanatakiwa kuwakilisha shule ya Kilakala tulikuwa wawili na mwalimu wetu kama kawaida mnavujua mkipewa mwaliko mnakuja kidogo mnawakilisha yani kundi ambalo mnaliacha shuleni So kipindicho wakati nimefika na kumbuka tulifanya mkutano wa vijana uh, ukumbi unaitwa wa Silversand. Siku hiyo tukatumeitwa wote jioni uh, tukaambiwa katika wanafunzi wote ambao mmekuja ni nani ambaye angependa kuzungumza kwa niaba ya wengine uh, aongee kuhusiana na umuhimu wa kuwepo klabu uh, kwenye shule kila mtu nikaona kama anachukua muda yani ile anajivuta vuta nini ili kasa eh fursa ndio hii bwana unajua eh <laughs> basi nikanyosha mkono uh, na kumbuka kipindi cha kwa ni dada yegi kama sikumbuki au dada kosi wakaniambia njoo mbele nikaenda akaambia okay sawa nyinyi wengine wote endeni mkalale tutabaki na huyo ambaye amejitolea kuzungumza wakaniambia hiyo unataka kuzungumza nini nikawaelezea wakaniambia sawa so hicho cho ninachotaka kuzungumza tumekipitisha kesho asubuhi tunaomba ukizungumze utaongea kabla hajaongea mgeni rasmi ambaye ni kipindicho sasa ni waziri wa elimu mama sita mm. uh, utaongea baada ya hapo utampa maua nini ah ulikuwa usiku mrefu <laughs> ah usiku mrefu sana unajua ukiwa mwanafunzi ukiambua waziri yani unaona kama eh waziri ah mm. kicho tofauti sana kabisa so siku ilipofika nikasimama kama kawaida walivoniita nikazungumza nilichokuwa nimekiandaa watu walifurahi sana. Basi baada ya kuwa nimezungumza akanifuata mama mmoja hivi uh, alipokuwa ananifuata akasema eh jamani unajua sina watasha wakikufuata unasema mimi jamani mimi mwenyewe hapa kinge cha je atijakaa poa. Umu mama anifuata akuniambia nini unaona eh? Lakini sasa hivi ndo unajifunza alikuwa ni mkurugenzi wa Femina. Alinifuata nilikuwa nimekaa na wenzangu akaniambia can we can we speak? Nikasogea naye pembeni. Akaniambia uliongea vizuri sana unaitwa nani? Nikamwambia Uko shule gani nikamwambia niko shule fulani uh, inaitwa Kilakala iko Morogoro akasema ah okay kwa ndo unamaliza shule nikamwambia eh utapenda kukuja kujitolea na nani na Femina kipindi ambacho unasubiri kwenda chuoni ah yani 
سوالي تانا يعني انا واز لايك اه سوالي نكمبي يس كبيسا كبيسا نتابندا نليفو ماليزا فوم 6 نكاجا دار اسلام كو مرا يا كوانزا نا كوجا كوانزا كازي يا كوجي توليا كاتيكا شريكا لا فيمينا شريكا امبالو كوانغو ميمي نليكو انا ليونا لينا تنجنيزا مايشا يا فيجانا شريكا كوبا كو يليكو اني فوسا كوبا سانا كوانغو Nakumbuka wakati nimeanza kujitolea uh, femina kazi ya kwanza niliyopewa ilikuwa ni kutengeneza kijitabu cha masala ya study za maisha kwa vijana wa Tanzania na nilikuwa nime nime naweza sema nimewekwa chini ya, ya, ya kiongozi anaitwa Chiku ambaye ni mwandishi uh, mkongwe sana hapa Tanzania kwao nilikuwa chini yake mimi kama msaidizi wa mradi tukatengeneza kile kitabu na ilikuwa naweza kusema ndo mradi wangu mkubwa wakati niko femina na najitolea. Dalebeka, unawezaje kujitolea bila malipo yoyote sasa? Ah, swali zuri sana. Naweza nikasema mwanzoni mimi mimi haikuwa inanipa shida kwa sababu kwanza nilikuwa napenda ku ena, napenda kufanya vitu ambavyo naona vinaweza vikachangia kwenye kuboresha jamii yangu. Sikuwa na shida kwamba nakuja kufanya kazi ambayo nilikuwa silipo mshahara mwisho wa siku. Nilikuwa naangalia ule ujuzi ambao anaweza uh, nikaupata lakini nilikuwa naangalia pia fursa ambazo zinaweza zikafunguka kutokana na mimi kuwepo femina. Ila nikwambie baba yangu ha, hakuelewa mapema. Alikuwa sema hawezi kwa sababu mwezi wa kwanza sema okay sasa nani utumie hapo basi hata hela naambia najitolea. Sasa ungekaa tu nyumbani alikuwa haelewi lakini baadaye alikuja akaelewa. So tulitengeneza timu ya nguvu ya binti, mimi nilikuwa ni kiongozi wa timu ya nguvu ya wow. binti. <laughs> na ilikuwa ni timu ya uh, wasichana watano wa nguvu kabisa. Na naweza nikasema kitu very special kuhusu hii timu ilitoa wasichana kutoka kwenye mashirika mengine ya vijana. Wow. Tukaungana pamoja. Tunasema tukaunganisha nguvu. <laughs> nguvu za pamoja. Na wakati tunaungana uh, tuligundua tangu mwanzo kwamba sisi ni wa moja kwanza kabla ya tofauti zetu kwa sababu vijana wanavyotuangalia wanatuangalia sisi kama wabeba hoja zao kwa hiyo hata kama hatutaki lazima tuliibidi tuwe wa moja tuliona yale malengo makubwa zaidi ya ile ajenda yetu ambayo tulikuwa tunaisimamia na ambao na fili ndio misingi hata leo ya nguvu ya binti na nguvu ya 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 ya, ya, kaka. ya kaka. So baada ya kuwa nimeanza kazi femina mwaka 2012 nimefanya kazi mpaka mwaka 2015. Na mwaka 2015 kuelekea 16 nikaanzisha uh, pamoja na wenzangu shirika linaloitwa Msichana Initiative Mm. ambalo <laughs> malengo yake kimsingi yalikuwa ni ni kuhakikisha tu kwamba tunaweza kuzizungumzia uh, changamoto ambazo mtoto akikaa anapitia hasa sisi tukiangalia swala la elimu kwa sababu tuliona elimu ndo kila kitu ambacho kinaweza kikafanya msichana aweze kuondokana na changamoto nyingine nyingi ambazo anakutana nazo tuko kwenye takriban mikoa sita hapa Tanzania tumejikita zaidi kwenye masuala ya haki za wasichana tunatumia mikakati mbalimbali lakini yote inahusisha uh, watoto wa kufanya kazi na watoto wa kike moja kwa moja jamii kwa sababu tunajua msichana akai kwenye kisiwa anazungukwa na watu tunajaribu uh, ku, kujaribu kuzisemea sheria ambazo tunajua ni kandamizi na zinamnyima mtoto wa kike haki yake yeah. so mwaka 2016 tuli uh, peleka shauri katika mahakama kuu ya Tanzania ambayo Uh, tulikuwa tuna tuna tuna, tuna, tuna challenge sheria ya, sabi, ya mwaka sabina moja, sheria ya ndoa ambayo ilikuwa inaruhusu watoto wa kike kuolewa wakiwa na miaka 14. Ya yeah. so tulipata hukumu mwaka 2016 ambayo ilipandisha umri kuwa miaka 18 ambayo ni kwa watoto wa kike na wa kiume kaka and dads. Yeah. Mm. Ya yeah, lakini tumekuwa pia tunapata bado changamoto kwa sababu mwaka 2017 serikali ilikata rufaa. Uh, lakini bado hatujakata tamaa kwa sababu tunaamini tunachokisimamia ni sahihi sio tu kwa sababu ya wakati huu. Mm-hmm. Sahihi kwa sababu ya vile ambavyo tunaamini nchi yetu inaweza ikanufaika. Lakini niseme tu kwamba kujitolea ni ni, 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 ni kitu muhimu sana. Mm-hmm. Ni alama kwamba wewe ni binadamu unayejali, ni alama ambayo inakufanya na kukutofautisha na watu wengine 
ambao katika ulimwengu huu I think wa kibepari watu wengi sana wanaeka hela mbele mm. kuliko okay. kuliko maslahi ya yeye anaweza kupata nini kama binadamu Asante. 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 Nashukuru sana. Asante kwa kuwa na mimi. Lydia, mm-hmm. embo tuwapendelea kidogo wa tizamaji wa Fema TV show msimu wa kuminambili. Yes, Joffrey. Ungana nasi kuona yata kayo jiri ndani ya Fema TV, TV show. Unaweza wakatuwezea hizo aina mbili za wakatiri wa kijinsia ningine ambo ni wakatiri wa kiuchumi pa mwujana wakatiri wa ki wa kihisia nilikuwa na wakati wa kiuchumi na wao wakati wa kiuchumi nilikuwa nikimfanyia mke wangu mimi nilikuwa nakifanya kutokana na mila na desturi za kizamani nilizokuwa nikiziona kwa wazazi tafiti zinatuonyesha kwamba vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia vinatokea majumbani majumbani kwetu sehemu ambayo inapaswa kuwa salama si salama wasichana na wanawake wanafanyiwa ukatili wa kijinsia wa namna zote wakiwa majumbani unafanyiwa na anko, anafanyiwa na baba yake mzazi baba mdogo kaka wageni family friends wanakuja kulala nyumbani wanafanya vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa wasichana na wanawake na haya mambo yanakwisha kimya Hivi Jofre, ah. unafahamu ni asilimia ngapi ya wasichana wanahitimu elimu yao ya sekondari kila mwaka? Mimi nacheza kwenye 70 vya 80. Mm. Hapo ah, hivi. Ah. Ah. <laughs> Basi kwa taarifa yeah. yako tu, ni asilimia 38 ya wasichana wote ndio wanaohitimu elimu yao ya sekondari. Kitu ambacho kifanyiki. Tutenyewe wasichana tujifunze kusema hapana. Atakaponiambia ujinga wake, nitamwambia wewe. Hapana. <laughs> <laughs> pia kwa vijana walioko kwenye shule za sekondari tuna Fema Clubs ambayo ni sehemu salama kabisa yeah. ya vijana kupata elimu ya uongozi, study za maisha na mbinu na wanajifunza kwa vitendo yeah. kuhusu uongozi. Na ndio maana tunakuwa na vijana katika Fema Club ambao wanakuwa ni wenye viti, makatibu, wakazina yeah. lakini baadaye wanaendelea zaidi na kwa viongozi kwenye nyanja mbalimbali shuleni. Yeah. Kwanza kabisa ni ni klabu inayomwezeshia kijana na kumpa na kumpa fursa ya kujiamini na kujikimu kimaisha. Ah uh, mimi nijiunga na klabu ya Fema sababu kubwa hasa ni kwamba nilishishimka na kupata haya mafunzo ya kujilinda eh, kama mimi ninavyoona niko kwenye puberty kwa hiyo nikawa nimepata elimu ya kujilinda zaidi na vitu kama hivyo. Ukimkuta mwanaume anayemsaidia mtoto wa kike, si ndio au mke wake au mpenzi wake, kazi za ndani na kazi za kila siku. Wewe utamchukuliaje au hiyo hiyo hali wewe unaichukuliaje? <laughs> Kwanza huo ni, yeah. ni ufinyu wa akili. <laughs> ni ufinyu wa akili. <laughs> ni ufinyu wa akili. Kwa sababu yeah. tayari unapokuwa na mke kuna majukumu yamegawanyika. Ya mm. Kwamba haya ni majukumu ya mwanaume na haya ni majukumu ya mwanamke. Sasa mimi nitashangaa sana na kukuta bwana Messi huko busy pale um, unakuna nazi. Serious unakuna nazi? Baba, wife wame cup room. So fine, so fine, so fine. Yaani ile inianisha upendo. Yaani kupenda upendo wa mwanamke. Yeah. Yaani kumpenda mwanamke wako. Unaona. Sio kila kitu unasema mwanamke fanya kitu fulani. Ah, yaani unaanisha upendo, upendo. Umeona? <coughs> yaani kama mwanamke una ufunguo, na inaje mwanamke ufunguo? Umeona? Naitwa Francis Kamasawe na na umri wa miaka 26 na ndo nilikuwa mshindi wa ruka juu msimu wa tatu. Mimi ni msindikaji wa viungo vya chakula. Kwa hiyo natengeneza ti masala, pilau masala, iliki, mjalesini na kadhalika. Kusema kweli niliangalia kitu ambacho nilikuwa nacho kwa wakati huo ambapo ni mtaji kidogo na elimu ya kutengeneza viungo kutoka kwa mama. Unakumbuka mwaka 2011 ulikaa kwenye kama ya Fema eh? 
Yeah, yeah na kumbuka sana. Yeah. Bado bado unajisikia furaha kwamba ulikuwa kwenye cover film. Eh najisikia furaha kwangu ni moja ya kitu ambacho kime kimezidi kuongeza kiliongeza impact lakini ni faraja si jambo rahisi kukaa kwenye page FM na back mimi sikukaa back front nilikaa front. Jamani mimi mwenzangu nina swali. Mhm. Hivi kati yetu hapa nani kiongozi? Mwe tu wa kweli. Uongozi mimi si uwezi. Kwa taarifa yenu uongozi si uwezi. Kwa sababu maisha yangu tu yanashindwa kuongoza. Eh Sasa nitaweza kuongoza lundo la watu labda hapa nyewe mjichague kiongozi mimi niwe nyuma yake watoto wa mjini wanasema niwe kama chawa nimfate fate eh ah jamani kiongozi ni mimi eh hebu niangalieni up and down up and down eh nimewaka nimependeza naongea na nyinyi mnanisikiliza mimi ndo kiongozi wenu bwana eh ina maana unataka kuniambia kiongozi atabluka kwa mavazi hakuna zaidi ya hilo kiongozi lazima upendeze kiongozi lazima uwe na muonekano mzuri na deserve kwa kiongozi na muonekano. Kwa hiyo mnataka kusema na mimi jamani ni kiongozi. Hasa? Point ya nasema. Mimi nyumbani nina wadogo zangu unapokuambia na mimi ndo dada yao mkubwa. Wali wadogo zangu wamezoea kuniita mimi loli modo. Kila ninachowaambia wanapata. Kubwa katika kipindi cha takribani miaka 20 tumeona mchango mkubwa na mzuri wa Femina Hip especially katika kutengeneza sera zinazohusiana masuala ya maendeleo ya jamii lakini hasa maendeleo ya wasichana hasa katika eneo la afya ya uzazi kama tulivyoiona teaser hii si ya kukosa kama ni wasanii wamo uh -huh. kama ni viongozi wapo Fema Club pia ipo bila kusahau the Femina family ipo kweli hii ni ishirini ya kibabe yeah pia tumeweza kufika kila kona nchi ya Tanzania Mbeya Kilimanjaro Mwanza pia Dodoma tumeweza kutia timu maeneo hayo yes uh -huh. na unaweza kusafiri nasi kupitia mitandao ya kijamii tuambie show unaionaje unaikubali kupitia Facebook Twitter na Instagram kote huko tunafahamika kama Femina Hip basi na Mbatu nisisitize kwamba tusiache kukutana muda mwingine na siku kama hii hapa. Mimi naitwa Geoffrey Meko Machemba. Mimi naitwa Lydia Charles. Uh -huh. Kipenda naweza kanita Lynn Charles. Na hii ni Fema TV, TV Show. Kama ulikuwa ufahamu basi nakupa taarifa tu. Mm. Miundo mbinu ya jiji la Dar es Salaam inazidi kuimarika. Ukicheki hapo nyuma uh -huh. utaona flyover ya kwanza inayofahamika kwa jina la Mfugale. Mm.